jina yetu baba ni ya sante baba tumekuja kusema asante umeponya ponya 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 ni ya sante baba
Zosa, Rekaba Shadaba Zaya, Oh Shedebe, Mighty Man of War, Mighty Man of War, Mighty Man of War, Rakaye de Debe, Oh Shedaba Bazaya, Oh Reketele Bozaya, Umetu Beba Buana, Hatuesi Sema January, Mpaka Pahali to Mefika, Nikwangufu Zetu, Ulifia on Pia Wana Waisraeli, Oh Mliana Jinsi Nilua Beba, Kwama Pawa, Umetu Fikisha Hapa, Kutu Beba Nama Pawa, Era Karaba Shedebe, we said thank you, Lord, we said thank you, Lord, when Kine Tuli and Nikiwa, Mpaka Siku Sakifo, Na Tui, Lakini Wawe, Oh Katu Shindania, Umetu Shindania, Umetu Shindania, when Kine Walia Walia Hidiwa, Rekaba Kanda Bazaya, Hawa Tapo Kea Baraka Zao, Lakini Tuko Apaku Kushukuru, Uli Nena Mungu Arehema, Ata Kama Haitati Mia, Tuko Hapa Kukushukuru, Rekaba Sharadaba, Rekana Nana Masaya, You have healed our nation, You have healed our lives, You have healed our children, You have filled us with Your goodness, In the name of Jesus, Reka Sharaba Zaya, Umetu Chasa, Nawe Mawako, Umetu Chasa, Nangufu Zako, Katika Unyonge Wetu, Umedihirika, We bless your holy name, we bless your holy name, we give you all the praise. Rekaba shedebe to semeni ni buana ila tu inue kikombe chavo kofu yerama sharaba ganda rekata la 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 bazaya reke shedebe rema shala la bazaya yowa says ah you told the children of Israel that I have not forgotten you my word has still remain still abide in me is still abide in you even from the day you left from Egypt. My world, my covenant, abide in you. Reba shata raba zaya, reke shele lele rebe, reba shakata raba zaya. Oh, reka shade adada, yera baba shada raba zaya. Uli onena tu kianza mwaka, bado yako katika mawazo yako. Tuta kushukuru, ata kama hatu japokea. Tuta kushukuru, tuta toi pad. Ya sifa na shukurani Sharadade Rakaya dabazaya O tuakata kunyamazishwa Na hali Tuakata kunyamazishwa Ya kwamba mungu alehema Tusikutole sifa Tutatoa sifa Tutatoa sifa Ata kama umetenda Ata kama hujatenda We are here to give you praise We are here to give you the glory It is not by might It is not by power As the way you told your servant Zerubbabel You are the one who started And you have power to bring it to pass Oh now we fix our eyes unto thee The elder and perfecter You are the one to perfect You are the one to perfect Masheda Baganda Rabazaya Oh we bless you Holy One of Israel We bless you Holy One of Israel Oh Rabashada Dabazaya Erakaba Baba Shedede Rena Masheke Telelelele Reke Sheradadadadabazaya We bless you Lord We bless you Lord The Bible says in the book of 1 Samuel chapter 10 that you told your servant Samuel, Samuel told Saul, ya kwamba utakapo enda, utabadilishwa, tumeona mungu alehema, ukitubadilisha, siyo vile tulianza, eee, shakara laraba, and now there are people says, as also Saul was among the prophets, mashakara daba zaya, Reke sheterebe, reka shala bazaya, tuane na mambo ya tatendeka, yale ya tawatu wa taulizana, hata huyu alikuwa barikime, kabla mwaka wa 2025, ufike ya kwamba watu wa tauliza, hata ibi ya shala, ilikuwa inuke, eee, chadadada, yadade, because that is your 
your word that it be done according to your word that it be done according to your will let it be done in our lives let it be done in our nation
sadaka sa sifa kwa kobana heshima na mamlaka sipoke takatifu takatifu na kuita mtakatifu oh yes wewe mtakatifu naleta sadaka sa sifa kwa kobana
sifa na utukufu na heshima ni wewe Wasahili kuabudiwa Wasahili na kuinuliwa Ewa ba wasahili Wasahili ewe yesi Twa kuinuwa wana Twa kuinuwa yesu Twa kuinuwa mama baba
shangwe kwa yesu Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Unaweza, unaweza, unaweza mwana wa Mungu. Mwana unaweza, Yesu unaweza. Oh unaweza baba yetu, baba we. Oh unaweza, weza, 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 weza baba. Oh unaweza mwana wa Mungu Yesu unaweza baba unaweza hey, baba unaweza unaweza mwana wa Mungu baba yetu unaweza baba we Yesu we Oh Yesu we unaweza mwana wa Mungu bwana unaweza baba Unatosha, unatosha Oh, Yesu unatosha Unatosha baba Yesu baba we Unatosha Wana wangu unatosha, unatosha baba Unatosha Oh, unatosha Unatosha we baba ye Oh Yesu wangu unatosha we baba Oh unatosha 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 Baba ye Haya weka makofi kwa ye Makofi kwa ye Weka makofi kwa ye Mwaminifu wewe mwaminifu sana Oh mwaminifu simba wa yuda baba Wewe mwaminifu mwaminifu kwa hali zote Mwaminifu mwana wa mungu Yesu wetu mwaminifu 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 Baba Mwaminifu mwana wa mungu Baba wetu mwaminifu 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 Baba Baba Yesu wewe mwamini Mwaminifu Mwaminifu Oh mwamini Mwaminifu Mwana wa mungu Baba yetu we Mwaminifu Mwaminifu Baba mwaminifu Mwaminifu Mwana wa mungu Wewe kimbili o kimbili Kimbili o kimbili Wakati wa majaribu wewe ni kimbili Kimbili o latu we Mwaminifu Mwaminifu Wewe kimili yo Wewe kimili yo letu Wakati wa mateso we ni kimili yo le Wewe baba ni kimili yo Baba Wewe kimili yo Wewe tegeme yo letu Tegeme yo Weni tegeme yo Weni tegeme yo Weni tegeme yo Baba, 
Mato Weka shangwa kwa yes Shangwa shangwa kwa buwan Hallelujah Who has the final say Say who has the final say? Jehovah oh. has the final say. Oh, oh. Who has the final say? My life My life around He makes a way He makes a way He makes a way Kati ya miungu Hakuna mungu kama wewe Kati kati ya miungu Hakuna mungu kama wewe baba Kati kati ya miungu Hakuna mwingine kama wewe Nasema mungu kama wewe Mungu kama wewe Mungu kama wewe papa yetu Mungu kama wewe papa wetu Mungu kama wewe Mungu kama wewe papa wetu Wakati kati ya miungu Hakuna mungu kama wewe papa wetu Wakati kati ya wafalme Hakuna mfalme kama wewe baba Wakati kati ya mashucha Hakuna shucha mwingine kama wewe baba yetu Wakati kati ya mwingu Hakuna mungu mwingine kama wewe baba Nasema mungu kama wewe baba Mungu kama wewe baba Mungu kama wewe yesu wangu Mungu kama wewe baba yetu Mungu kama wewe baba wetu Hakuna mungu kama wewe yesu wetu Anayetosha kama wewe hakuna Anaweza kama wewe hakuna Kimilia kama wewe hakuna Zahata kama wewe hakuna Anayetosha kama wewe hakuna Kama wewe 
Baba yetu tunakushukuru na tunakuinua Mungu wetu pokea sifa na utukufu Bwana ninakushukuru tena Bwana jioni ya leo asante kwa sababu ya nafasi ambayo Bwana nimepata kwa sababu ya kuhudumia watakatifu wako mimi ni chombo tu hakuna kile ambacho najua Bwana naomba unitumike kupitia kwa roho wako mtakatifu kusudi watu wako wabarikiwe Bwana na sifa na utukufu ikurudilie katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini amen tumpigie Bwana makofi Bwana asifiwe haleluya Naitwa Jonathan Mochere nimeokoka Kristo ni Bwana. Nina furaha na kunyenyekea mbele za Bwana usiku wa leo kwa sababu ya kutunukiwa nafasi ya kuweza kusimama katika haya madhabahu. Uh, niweze kuhudumia watakatifu wa Mungu kile ambacho ninaelewa ya kwamba si ati najua ama naelewa sana lakini kwa sababu ya huruma zake Mungu ndiyo zao zimefanya nikaweza kusimama hapa usiku huu wa leo ningependa kuchukua nafasi hii kumrudishia Mungu shukurani nikisema ni asante kwa sababu ya kunihurumia ya pili ningependa kushukuru mtumishi wa Mungu pastor Isaac together na mke wake pastor Julie kwa sababu kupitia kwao nimeweza kumwito nikuwabariki na kuwainua eh, basi usiku wa leo naenda kuwa makutuongoza katika kujifunza neno la Bwana kama vile tunavyojua tuko katika wiki ya tuko katika wiki ya Word and Prayer Festival e, tunapoendelea kufunzwa na watumizi watumishi wa Mungu e, e, juu ya finishing strong So nilipokuwa na tafakari juu ya finishing strong eh, kidogo nikaanza kujiuliza maswali ni nini ambayo inaweza fanya mtu akoze kumaliza salama so kuna lile jibu ambalo nilipata ambalo nitaweza kuwapatia so jioni ya leo tunaenda kujifunza about five things that provoke spiritual growth vitu tano ambazo zinachochea kukua kiroho e, tusome 3 John 1 2 John 1 The Bible says that dear friend I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you even as your soul is getting along well Nipatie na New King James Beloved, I pray that you may prosper in all things 
and be in health just as your soul prospers so mwandishi alikuwa naomba ya kwamba kama vile anavyoendelea kukua kiroho pia kimwili aweze kukua kiroho sasa kuna mtumishi mmoja ni mtumishi mkubwa ambaye ametumika na Mungu kwa miaka mingi ametumika kwa njia kubwa so ni ushuhuda ambao nawapea ambao alikuwa anapeana akasema ya kwamba alipofika 70 years Mungu akafungua mlango ya kwamba akaanza kupata pesa isiyo ya kawaida pesa ya kiajabu so alipoanza kupata ile pesa so ikawa sasa ameanza ni kama akakuanza kuwa msaada kwa society lakini licha ya kwamba ile mlango ulifunguka akiwa na 70 years huyu mtumishi akakuwa na swali na akaamua kwenda mbele za Mungu kumuuliza akamuuliza ya kwamba tumetembea na wewe Bwana 40 years nimekuwa nikitumika pamoja na wewe hii miaka 40 umejionesha kuwa mwaminifu kwangu ishara na miujiza zimepita kupitia kwa mikono yangu lakini mbona ungoje mpaka 70 years hizi pesa unaleta saa hii ungenipatia nikiwa na 40 years ninge eh, fanya kazi kubwa sana lakini mbona ulete saa hii nikiwa na 70 years bwana akamwambia saa hii ndio naweza nikakuamini so Bwana wakati alipomjibu ya kwamba Saidi anaweza kumwamini so akashangaa kwamba yani muda wote tumetembea na Mungu Mungu hawezi akaniamini lakini ukweli ni kwamba Mungu alikuwa anamwaminia lakini ndio tunaulisa kwamba ikiwa tunaomba maombi yetu yanaweza kosa kujibiwa kwa sababu na si ati ni kosa kujibiwa huwa maombi yanajibiwa lakini Mungu huwa anaangalia ukomavu ambao tumekofa tumekoma amba spiritual maturity na ninapoongea juu ya ma spiritual maturity ama spiritual growth kila mtu ako na eh, kiwango chake amefikia kwa sababu atuko viwango vimoja mimi saa hii na pasta tuweze tukakuwa kiwango kimoja kuna ile kiwango pasta amefika ambao sijaweza kufika so ile kiwango amefika Mungu sasa kuna ile ambayo anaweza muaminia kubwa kuliko hiyo sasa wakati tunaposema tunaangalia juu ya vitu ambazo zinaweza zika provoke spiritual growth so ni kile kitu ambacho kinakufanya usonge kutoka mahali huko kusudi Mungu aweze kukuaminia zaidi ya ile ambayo anakuaminia saa hii Bwana asifiwe So hata eh, ninapoangalia katika mm, maisha yetu ya kawaida hata wazazi wetu pale nyumbani huwa kama kawaida huwa wanataka kuangalia mtoto anavyokuwa kwa sababu akiangalia kwamba amefika labda stage moja akakwama sana anaanza kujiuliza kwani nini imekuwa na mtoto wangu mimi nakumbuka eh, mke wangu mtoto wetu mmoja alipochelewa kumea meno alibabaika mpaka akapigia mama yake simu akamwambia kwamba mtoto amechelewa kumea meno kwa sababu ya nini kuna ile stage amefika alikuwa kuna kile ambacho alikuwa na expect kutoka kwake so na sisi hivyo hivyo ya kwamba Mungu ana expect ya kwamba tuweze kukua ya kwamba kuna vitu ambazo huwa tunaaminia Mungu atufanyie Mungu anataka atufanyie ya kwamba kama ni vipawa za roho mtakatifu Mungu anataka atupatie vipawa za roho mtakatifu lakini anapotuangalia mahali tumefika anaangalia kwamba kuna mahali nataka aweze kufika kiroho ndio niweze kumwaminia kama ni kipawa hii ya healing bwana asifiwe kwa sababu tuseme for example labda saa hii anaangalia akinipatia kipawa ya healing nitabadilisha jina kwa neema ya Mungu anisaidie niweze kuombea mgonjwa mmoja apone kesho yake mnaona hata kwa whatsapp ni change jina naandika pale the mighty prophet naona so bwana wanapoangalia hii sasa anasongesha anaona ya kwamba ndio huyu anatamani kipawa ya uponyaji lakini kuna mahali anataka niweze kufika kusudi aweze kuachilia ile kipawa katika maisha yangu the same as hata nini vitu za kimwili huwa tunaomba kama mimi huwa naomba Mungu na naaminia Mungu gari lakini labda kwa nini sipewi kuna mahali Mungu anaangalia huyu mtoto wangu ajakoma kuna kitambo kidogo miaka kama tatu ine ilikuwa nilikuwa nikiombanga nao nilikuwa na semanga nao ningeipata nao watu wa ushago wangeniona wale walikuwa na ndalamu nilikuwa nasema nao wangeniona lakini sasa unaona Mungu naye ni nani anajua ya kwamba huyu mtu wangu bado hajakoma so kuna mahali anataka labda ni komae niweze kufika ya kwamba kusudi hata atakapowachilia kile kipawa kuja kwa mikono yangu itakuwa ni ya kumtukuza bwana asifiwe so hiyo ndio tunaoenda kuangalia ya kwamba Mungu anatupenda zaidi. Hakuna Mungu, hakuna mtu ambaye anatupenda zaidi kama Mungu. Ndio maana hata Biblia inasema ya kwamba alitupenda mpaka akamtuma mwanae wa pekee. 
ili ave kwa ajili ya dhambi zetu. So kwa sababu anatupenda, sasa ndio maana unapata ya kwamba zile vitu kubwa kubwa ambaye ametuaminia haezi akaziwachilia kwa wakati huu kuna mahali ambapo anataka tuweze kukua e, kiroho tufike ndio aweze kuziwachilia katika mikono yetu. Bwana asifiwe. Ukasema hapa nimeandika ya kwamba immature person anafanya the right thing at the right time and at the right place. Huyo ni mtu ambaye amekoma ya kwamba anajua ya kwamba hiki kitu ambacho nafanya na kifanya kwa wakati mzuri na kwa mahali ambapo imetakikana. So tuangalie hizi vitu tano ambazo zinachochea mtu aweze kukua kiroho. Ya kwanza nimeandika following divine instructions. Following divine instructions. Wakati uh, to, to some second Kings 5:10. Second Kings 5:10. Second Kings 5:10. And Elisha sent a messenger to him saying, "Go and wash in the Jordan seven times, and your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." Amen. Huyu ni mtumishi wa Mungu ambaye amepatiwa instructions na prophet ya kwamba aweze kuenda River Jordan, aweze kuoga ndio aweze kupona. So zile instructions ambazo amepatiwa na mtu wa Mungu ndio zimefanya akakuwa healed. Sisi katika haya maisha ambayo tunaisha ama katika haya maisha ambayo tunatembea na Mungu kuna wakati unafika Mungu huwa anakupatia divine instructions anakuambia kwamba nataka utembee hivi na hivi. Lakini unapata ya kwamba na nilisikia tapa, uh, our pastor akiguzia ya kwamba labda Mungu alitumia mtu uh, alipatia mtu divine instructions ya hiyo siku lakini ya akaifanya ikawa ya daily basis. Sasa na ikarudi akabadilisha labda kama ni huduma akaifanya sasa ikakuwa ni kama cult. Lakini katika haya maisha ambayo tunaishi kuna wakati Mungu anaweza kuongelesha ama akwambie ya kwamba hivi ndivyo nataka utembee ama ufanyange hivi kusudi uweze e, kufikia kile ambacho nataka For example kuna ndugu mmoja alikuwa anasema ya kwamba hey, bwana akamwambia ya kwamba utakuwa unafunga for the rest of your life e, mpaka wakati ambapo nitakwambia ya kwamba kutoka asubuhi mpaka jioni hautakuwa na kula chochote Bwana asifiwe. So lakini eh, shida itakuja ni ya kwamba wakati ambapo nitaona ule ndugu matokeo imeanza kutokea na mimi nianze kuiga kama vile ambavyo aliambiwa fanye na Mungu. Pasipo kujua ya kwamba kila mtu amepewa njia yake ya kutembea pamoja na Mungu. Lakini most of the time unapata ya kwamba tunapopewa zile divine instructions huwa atuzifuati na kile kitu ambacho tunapaswa kuelewa ni ya kwamba Mungu halazimishi mtu kufanya kitu. Kwa sababu ametupatia uh, the power of choice. Katika kitabu ya Deuteronomy nafikiria ni 3:19, anasema ya kwamba amezishuhudisha mbingu na nchi, ameweka uh, ameweka mauti na uzima, baraka na laana uchague. Mbona kwa sababu Mungu anajua ya kwamba tunahitaji baraka na tunahitaji uzima, mbona ange tuchagulia? Lakini akasema eh, kwa neno lake ya kwamba ametupatia eh, ametupatia eh, amezishuhudisha mbingu na nchi ya kwamba tuweze kuchagua. So Mungu ametupatia uhuru wa kuchagua. So hata wakati tunapopewa divine instructions ya kufuata katika haya maisha ambayo tunaishi, Mungu hawezi akakulazimisha. Lakini utaoneshaje ya kwamba umekomaa wakati ambapo unaanza kufuata divine instructions ambazo haukupewa na mwanadamu na hakuna mtu ambaye anakuchunga ya kwamba unazifuata? Ya kwamba umepatiwa maagizo na Roho Mtakatifu ya kwamba fanya hivi na hivi. Sasa yale maagizo hakuna mtu ambaye yako nyuma yako ataanza kukufuata pasta hayuko nyuma yako anza kukufuata kuambia ya kwamba mbona haufanyi kama vile ulivyoambiwa hapana ni wewe sasa unaonesha uko mavu na mbingu zinakuangalia ziona ya kwamba huyu mtu hizi divine instructions ambazo amepewa anazifuata Sasa sisi tunakosa kufuata zile divine instructions lakini katika secret place yako huwa unaomba Mungu kumwambia ya kwamba Bwana ukinibariki 
labda na pesa nitakuwa nasaidia wajane na mayatima lakini mbingu zinakataa zinaweka x kwa sababu ya nini kama ulipatiwa divine instructions ndogo kukakosa kufuata sasa how sure hiyo ya kwamba utakapowachiliwa hiyo pesa ambao unaomba utaweza kusaidia hao wajane na mayatima unasema si pesa itakuwa yako na hakuna mtu ambaye atakuwa anakuuliza so which means divine following divine instructions ina eh, chochea ama inaonesha ya, ya kwamba tumekomaha kiroho na mbingu zinaanza kutuaminia mambo makubwa kuliko yale ambayo tuko nayo so ni vizuri katika maisha yetu tuweze kuwa sensitive katika ulimwengu wa roho tukusikia ya kwamba ni nini hiki ambacho nimeambiwa nifanye na uh, uh, roho mtakatifu ama hata labda Mungu anaweza kutumia hata mchungaji akwambie ya kwamba tufanye hivi na vile but ukiwa rebellious kuna vitu utajizuia ya kwamba hautaweza kuzipata kwa sababu ya nini umekuwa rebellious na umekataa kufuata divine instructions so ni vizuri tufuate divine instructions kwa maana inaonesha ukomavu wetu e, ya pili kitu ambayo inachochea etu kuwa kiroho ni maombi prayer Prayer is advancing the kingdom of God. Saa zingine huwa naandika mpaka nikianza kurudia na shangani hii nilitoa wapi? But hivyo ndio nimeandika ya kwamba prayer is advancing the kingdom of God. So maombi tumeifanya ya kwamba maombi ni kuitisha Mungu. Lakini wakati tunapofanya ma- maombi inakuwa ya kwamba ni kuitisha Mungu ama ni kuambia Mungu afanye kile ambacho kiko katika moyo wetu sasa inabaki ya kwamba Mungu anapotuangalia anapata ya kwamba hatuja kwa maha na kuna mambo awezi akatuaminia Recently eh, tulikuwa na kesi kotini ndani ya taifa letu so a certain charge walifunga walifunga siku tatu dry fasting kuombea ile kesi but sasa walikuwa naomba kumbe hawakuwa naomba na makusudi ya Mungu kwa sababu haikwenda kama vile ambavyo walikuwa natarajia so nasema hivi kwa sababu ya nini ya kwamba maombi wakati tunapoingia katika maombi tunapaswa kuomba kulingana na mapenzi ya Mungu kwa sababu bible inasema ya kwamba tukiomba kadiri na mapenzi yake atatusikia so wakati tunapoingia katika maombi tuoneshe uh, tuoneshe ukomavu wa maombi ya tujue ya kwamba prayer is advancing the kingdom of god yani kila wakati tunapoingia katika uh, maombi unajua ya kwamba nataka ufalme wa Mungu uweze kufaidika kutoka kwa haya maombi ambayo nafanya isiwe ya kwamba maombi ambayo nafanya ni yale tu ya kuni uh, faidisha peke yangu mimi huwa nafurahi sana wakati tuko kesha hapa kama kuna maombi kama kuna prayer point na wakanga moto ni wakati tunapojiombea wakati tunaombea our lives hapa ndani kuna wakanga moto kwa sababu ya nini kila mtu anapenda kujiombea sasa ikifika ikifika ni hapo sasa kwa kujiombea kwanza ikuwe ni ni, ni, ni ya warfare kwanza unapigana venye utaki kuzuiwa na nini na nini hapa ndani huwa kuna waka moto lakini ikifika ni ya kwamba tumesema sasa ni mahali imefika tunataka ku eh, kulilia taifa letu mahali ambapo si mahali pazuri 90% tunalala hata mimi mmoja wao tunalala ya kwamba tukisema sasa wacha tu repent kwa sababu ya nation unapiga magoti usingizi next nitaamka saa zile Eliud anaenda kumaliza ndio naamka ai kwani tulikuwa kwa maombi ni kwa sababu ya nini maombi atujaweza kuichukulia ya kwamba maombi is ad, e, ni kitu ambacho kina advance kingdom ya Mungu lakini tumeichukulia ya kwamba ni kitu ya kuitisha Mungu aweze kutupatia so kuna mahali ambapo tunapaswa kufika tuelewe ya kwamba maombi tunafaa kuichukua in another dimension ya kwamba maombi ni kuzalisha makusudi ya Mungu katika dunia hii bwana asifiwe ya kwamba kila wakati ambapo unaingia katika prayer uangalie kile ambacho unaenda ku benefit kwa sababu ukiangalia kile ambacho unaenda ku benefit kwa sababu roho mtakatifu anaweza akakupatia mziwa kwambie funga siku tatu kwa sababu ya mtumishi sasa unaonaje ukifunga siku tatu uh, juu ya pasta 
lakini kama umeelewa ya kwamba ma, maombi ni kwa advance kingdom ya Mungu utafunga kwa sababu ya nini ni Mungu amekuambia na kuna kile ambacho anataka na sasa unapitia ya kwamba kwa sababu umefanya lile kile ambacho ulikuwa unataka kuombea Mungu anakitenda direct lakini sasa sisi kwa sababu tumeelewa ya kwamba maombi ni kuitisha Mungu na kutaka tufanyiwe ndio maana unapata ya kwamba tunapoingia huwa tuna parade shida zetu mbele za Mungu kwanza bwana asifiwe sasa na Mungu anapoangalia hivi anaangalia na ya kwamba kidogo Jonathan bado ajakoma. Sasa kama alikuwa ameniaminia mataifa na mimi ninapoenda mbele yake na mwambia ya kwamba Bwana niko na neno la unabii kwamba mataifa yananingojea. Anashangaa ya kwamba sasa kama unasema mataifa yanakungojea, US ilikuwa na elections. Ni siku ngapi ulifunga juu ya US? Hakuna hata siku moja hata hata nilikumbuka hata jana nilishtukia ai kwani watu wako election. Lakini napoenda mbele za Bwana namwambia ya kwamba Bwana mimi niliitwa na mataifa. Lakini Mungu akiangalia naona ya kwamba bado Jonathan ajakoma. Bwana asifiwe. So ni vizuri tuelewe ya kwamba kuna zile vitu ambazo zinaweza fanya tuweze kukoma kiroho wakati ambapo tutakuwa nazo na tujue chinzi ambavyo tutaweza kuzitumia. Bwana Yesu asifiwe. E, tunaposoma Luke 18:1 Luke 18:1 Bible inasema ya kwamba then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart. Pia tupatie 1 Thessalonians 1:17 17 First Thessalonians 1:17 5:17 I mean Pray without ceasing So is it two phases yes what I'm saying apology I'm about men ought always to pray and not to faint na paulo na yeye akatuandikia akasema akasema ya kwamba pray without ceasing so wakati tunapoelewa ya kwamba maombi kila wakati ni kuomba last week tulipokuwa na na teens nikaoliza ya kwamba kutoka asubuhi nani ameomba mara moja walikuwa teens watatu ndio walikuwa wameomba kutoka asubuhi mpaka saa hiyo tulikuwa saa tisa ni mmoja alikuwa ni wao tatu ndio walikuwa wameomba mara moja watatu walikuwa wameomba mara moja so nani ameomba mara mbili Eh, ni wawili nani ameomba mara tatu ni mmoja ameomba mara tatu so ikafika tukauliza leo kutoka asubuhi nani amekula breakfast akakula lunch na sasa anangojea sapa na hapa katikati amepitisha tu snacks walicheka sana kwa sababu wat, walijua wamesiaka kusiaka kutoka asubuhi but sasa ndio nikauliza nika, nika sasa itakuwaje sasa mnakaa hivyo bila kuomba kutoka asubuhi mpaka saa hii lakini eh, kukula mnakula mbona mbona mnadhamini kukula sana so ndio tukasoma Matthew 4:4 ambayo inasema ya kwamba Yesu alimjiba akamwambia kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno litokalo kwa kinywa chake so kama Yesu alijua ya kwamba mwanadamu hawezi ishi kwa mkate tu so ataishi kwa neno wakati unaposoma neno neno ndio inakuchochea uweze kuomba sasa ndio tukaulizana juu ya kusoma neno na, na, na hiyo kuomba tukapata ya kwamba ni wachache ambao wanafanya hivyo. So tukaanza uh, uh, kufunzana nao tukisema ya kwamba so kama tunataka kuingia ndani zaidi lazima tujifunze kusoma neno na kuomba. So na sisi kuna mahali ambapo itafika ya kwamba Mungu anapotuangalia ya kwamba kutoka nitoke kesha usiku labda nilienda nikalala after kulala maombi niliomba ni ya dakika tano kutoka hapo tena maombi mengine nimekuja kuipata hapa kanisani sasa na mimi niko hapa nasema ya kwamba eh, niko Dandora Kingdom Seekers kanisa ambalo litazalisha uvuvio tutaja tutasahaje uvuvio kama hata kuomba kutoka nitoke kesha nimeomba 5 minutes sasa uvuvio utatalishwa kule na 5 minutes iezi kazalishwa na 5 minutes so lazima tujue ya kwamba kuna dimension ambayo tutaingia in prayers ambayo uh, ulimwengu wa roho unapoangalia unajua ya kwamba eh huyu mtu amekoma nilikuwa nasikiza mtumishi mmoja alikuwa anasema ya kwamba anaweza amua anajifungia 3 days kwake kwa nyumba hatoki nje ni kuomba tu anaomba lakini anasema si kitu kingine anaomba labda anaombea itaji ambalo liko ndani ya Mungu. Nikaomba Mungu ya kwamba hata mimi siku moja 
Mungu anisaidie niweze kufika hiyo kiwango. Uh, tuende jambo la tatu ambalo lita tusaidia ama litatuchochea tuweze kukua kiroho ni thanksgiving. Thanksgiving Tusome Job 1:21. Job 1:21 the Bible says that and he said naked I came from my mother's womb and naked I shall return there the Lord gave and the Lord has taken away blessed be the name of the Lord. Hii watu wanapendanga kuitumia sana kwa matanga but Job alikuwa anaitumia kwa sababu ya zile shida zilikuwa zimempata ndio hata watoto wake walikuwa wamekufa lakini zile shida zote ambazo zilikuwa zimempata lakini akaingia mbele za Bwana kwa kumshukuru ya kwamba yeye ndiye anayepeana na yeye ndiyo ambaye amechukua so kuna mahali unaweza ukafika kwa kushukuru Mungu na shukuru Mungu sana kwa sababu ministry ambayo tuko chini yake inadhamini inadhamini thanksgiving. Lakini huwa tunashukuru Mungu wakati ambapo kitu mzuri imetendeka hasa hapo ndio tunaingianga na uzito. Lakini sasa kuna huyu mtu kama Job ya kwamba ambaye anapitia yale ambayo anapitia bad situations lakini ambaye anaingia mbele za Mungu na shukurani. Sasa mtu kama huyu Bible inamhesabu kama mtu ambaye alikwama na unaona ap, mbele alienda kupata 100 times. Sijui ni wangapi tunaweza ingia katika shukurani labda for one hour unashukuru Mungu kwa sababu ya kitu mbaya ambayo imetendeka katika maisha yako. Lakini most of the time huwa sisi huwa tuna kitu ya kwanza tunafanya badala ya kushukuru wakati kitu mbaya imetendeka katika maisha yetu huwa tunanungunika mbele za Mungu na hivyo ndio shetani anafurahi ya kwamba tunanungunika kwanza so tukienda kuleta uh, thanksgiving baadaye iko na do, i, i, iko na madoa doa lakini tunapaswa kufika level ya kwamba tuelewe ya kwamba tunapaswa kumshukuru Mungu kwa mema na mabaya lakini zaidi ya yote kwa mabaya wakati unapomshukuru Mungu kwa mabaya kuna mlango ambao unafungua kwa sababu ya nini umeonesha ile ukomavu ambayo uko nayo nilikuwa naangalia ni nani yule ni dance and dancing wakati ambapo mke wake alipokufa alikuwa anatoa ushuhuda alikuwa anasema ya kwamba mke wake alipokufa alichukua muda sana kushukuru Mungu so aliposhukuru Mungu sana so akasema kutoka hapo kuna ministration alikuwa anapaswa kuenda sasa amezika uh, mke wake sasa kawaida mila ya waafrika kuna ile time unapatiwa ya kwamba uweze kutulia uweze kurikava ndio uweze kurudi katika huduma lakini akasema ya kwamba alipomshukuru Mungu sana sasa akasikia roho mtakatifu akimwambia enda ukaministe kwa watu wangu so anasema kwa watu wake ilikuwa ni kitu ya ajabu kwa sababu angeshangaa kwani alikuwa anatakia mke wake mabaya manini but anasema katika ule mkutano E, nguvu za Bwana zilishuka watu wakapona viwete wakatembea kwa sababu ya kuimba tu wimbo moja. Ni kwa sababu ya nini? Aliingia katika shukurani akimwambia Mungu asante. Sasa karibu kuimagine. Sasa alikuwa na shukuru Mungu aje asante kwa sababu bibi yangu alikufa. Alikuwa na mshukuru asante kwa sababu umemchukua kwa wakati kama huu. Sasa alikuwa na mshukuru kwa njia gani? Ya kwamba mke amekufa lakini ameingia katika thanksgiving lakini katika kuingia ile katika ile thanksgiving kuna kitu Mungu alitenda katika maisha yake. So na sisi tunapaswa kujifunza ya kwamba thanksgiving eh, mostly kwa bad things huwa inaonesha ukomavu wetu. Ya kwamba wakati taifa ambapo uh, letu la Kenya linapopitia changamoto ya hapa na pale atufai kunungunika atufai kuanza ku bind the devil lakini tunapaswa kuingia mbele za Bwana tumshukuru ya kwamba asante kwa sababu ya haya yote ambayo tumepitia na Bible inatuambia ya kwamba all things work together for good for those who love the Lord and has been called according to his purpose sasa so, tukijua hivyo ya kwamba hata kitumbaya ikikuja katika maisha yetu tuanze kumshukuru Mungu tumwambie Bwana ya kwamba Bwana asante kwa sababu ya hili na lile. Na kupitia kwa ile mbingu inaangalia naona ya kwamba kweli huyu mtu amekomana kuna mahali ambapo amefika. Ya kwamba atuwezi tukafurahia Mungu tu kwa sababu ya mazuri kama vile mke wa Ayubu. 
si alikuja kumwambia ya kwamba tukana Mungu na ufe but akamkataza akamwambia kwamba nani alisema ya kwamba unaweza kufurahia Mungu kwa mazuri peke yake but mimi ningekuwa kwa viatu ya job naona ningefuata mke wangu kwa sababu mke ameona mbele na ameniambia ningemsikiza tu lakini job kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa amekoma akaelewa ya kwamba hiyo sio njia ambayo unaniambia kuna njia moja ambayo inahitajika na ni hii na akaingia katika kumshukuru Mungu. So na sisi tujifunze ya kwamba katika haya maisha kama vile tumesema ya kwamba hata maombi unawezaomba maombi ikose kujibiwa lakini kumbe ilijibiwa ni wakati wake haujafika. Sasa ukikosa kuelewa hivyo uende mbele za Mungu kwa manunguniko utakosana na Mungu. Lakini ukiingia kwa shukurani uanze kuambia Mungu asante kwa sababu ya maombi yangu imejibiwa unaambia Mungu asante kwa sababu ya maombi ya miaka kumi ambayo imejibiwa labda utasongesha ile miaka kumi irudi kama miaka mbili ama hata mwaka mmoja bwana asifiwe so tujifunze kuambia Mungu asante kwa kila jambo liwe zuri ama liwe mbaya kwa kila situation ambayo tunapitia tujifunze kuambia Mungu asante na kupitia kwa ile tutaweza kuona Mungu akitenda katika maisha yetu jambo la nne that provokes spiritual growth ni vision Proverbs 29:18 Proverbs 29:18 The Bible says that where there is no revelation letter NIV NIV Where there is no revelation people cast off rest, uh, restraint but blessed is who keeps the law Kuna version nilisoma sijui ni gani pastor inasema ya kwamba where there is no vision people perish So hiyo ndio nilikuwa natafuta ya kwamba mahali ambapo hakuna maono watu huangamia So wakati katika maisha yako uko na maono ulimwengu wa roho unapoangalia unajua ya kwamba huyu mtu amekoma ndio ni KJV where there is no vision the people perish but he that keepeth the law happy is he So katika maisha ya kila mwanadamu tunapaswa kuwa na vision Sijui ni wangapi tuko na vision kwa sababu kama hauna vision ni kuonesha kitu ya kwanza ya kwamba haujakoma na hakuna mahali unaenda. Lazima ukue na vision na the exact ndio maana Jeremia aliulizwa ya kwamba unaona nini? Akajibu na alipojibu akaambiwa umeona sawa. So na sisi lazima ukue na vision ya kwamba pale mbele unaona nini kwa sababu uwezi anza kufanya ama kuanza kuenda kama hujui mahali unaenda kama vile nilivyoanza kusema ya kwamba kuna watu ambao tunaaminia Mungu kwa mambo makubwa ama labda uh, mambo na pesa ya kwamba pesa kubwa ipitie katika mikono yetu naambia Mungu lakini hatujaweka vision ambayo Mungu ataangalia aweze kuona ya kwamba hii ndio ambacho unataka kufanya nikikupatia pesa so pesa ikikuja wewe utakuwa custodian pesa haitakuwa yako bali utakuwa custodian lakini unapata ya kwamba wengi tunataka kutembea bila vision. Haujaambia Mungu ya kwamba ukinipatia hiki nitakuwa nafanya A B C D. Bwana asifiwe. Nilikuwa nasoma eh, kitabu ya Rick Warren, The Purpose Driven Life. Ilinifungua mawazo mahali ambapo sikuwa naelewa. Anasema ya kwamba kila mtu alipoumbwa katika huu ulimwengu aliletwa na purpose ya kwamba kila mtu unapaswa kuuliza Mungu kwa sababu yeye ndiye akona manyoyo yetu ya kwamba ulinileta hii ulimwengu kufanya nini so ukielewa hivyo utakuwa na vision amali ambapo unaenda kwa sababu ndiyo unapata ya kwamba saa hii watu huwa anakimbia hapa anagonga ukuta anarudi tena anaanza hapa anakimbia huko anagonga ukuta ni kwa sababu ya nini huyu mtu hajui mahali anaenda lakini ukiwa na a clear vision mahali ambapo unaenda Mbingu itaona ya kwamba huyu mtu amekomaa na sasa utawaachiliwa zile vitu zote ambazo ulikuwa unahitaji katika kutimiza kile ambacho umeitiwa. Bwana asifiwe. So Rikiware na akasema akasema ya kwamba kitu ya kwanza Mungu huwa anatuaminia. Sasa anakuaminia nini hii ambacho utataka kujua ya kwamba ni nini hii ambacho alikuweka ndani yako ambayo anakuaminia. 
So lazima tuelewe ya kwamba kila mtu alikuja kwa kusudi. Sasa kama uliletwa kwa kusudi lazima ukue na vision. Hata katika huduma kama hii unaweza pata ya kwamba naweza tamani kushika microphone kama hii. Lakini ukweli ni kwamba labda si kuitwa katika kushika microphone. Sasa unapata labda nili shika microphone kwa sababu labda niliangalia mtu fulani kwa runinga akishika microphone na nikaadmire hivyo so nikaenda kwa hiyo njia lakini unapata ya kwamba ninapopitia katika hiyo kushika microphone kwa njia moja au nyingine huwa nina struggle lakini niki, nikiwa na vision ama nikiuliza mwenye aliniumba anionyeshe kile ambacho aliniitia siku moja rafiki yangu mmoja alikuwa ananiambia ya kwamba alikuwa anataka kwenda kufanya evangelism ya Uh, one on one kama vile Mr. Eliod uh, mnapofanya. So alipokuwa anapanga kwenda kufanya ile evangelism ya uh, one on one so alikuwa katika biashara ye ufanya biashara mahali. So alipokuwa katika ile biashara eh, akakuwa ni kama amechelewa. Sasa akiwa kat, ni kama amechelewa mtu mmoja akakuja pale ambaye alikuwa na shida. Sasa huyu mtu alipokuwa na shida zile bidhaa ule alikuwa anauza angempa akipea ule mtu zitamsaidia na alipopea ule mtu zikamsaidia akapata njia ya kumwambia neno la Mungu. Sasa Mungu akamwambia ya kwamba kuna kitu nilikuwa nataka uelewe ya kwamba kando na kuchukua Bible uende kutembea kuna njia ingine bado naweza nikakutumia kufikia watu wangu. Ya kwamba kuna watu ambao wako na hitaji na lile hitaji ukilifikia unapata njia ya kuambia kuhusu ufalme wa Bwana. Bwana asifiwe. So unaona huyu ni mwinjilisti ameitwa lakini hajaitwa kama Eliud ameitwa kwa kupatiana ndiye aweze kufanya uinjilisti Sasa unaona akikosa kuelewa ndio ameelewa ya kwamba yeye ni mwinjilisti lakini akikosa kuelewa ndio akue na clear vision ya kwamba mimi nimeitwa kwa uinjilisti lakini kwa uinjilisti wa kupeana hivi sasa atakuwa nafuata Eliud na Eliud akifanya ile yake huwa anaridhika kwa sababu anasikia kwamba nimefanya kazi ambayo nilitiwa sasa yeye anabaki ya kwamba kuna question mark ama anasikia ya kwamba ni kama mzigo amebeba kwa sababu ya nini huyu mtu ana a clear vision where he or she is going bwana asifiwe so lazima tukue na vision pia sisi katika maisha yetu napenda uh, napenda wanadada wale ambao wanasemanga ya kwamba nataka tall dark handsome ile ni vision ile ni vision lakini pastor alisemanga ya kwamba uwezi pata kama huyo labda ujiundie wako ni unaomba Mungu analeta ule ambaye atakusaidia uweze ku, ku, kuzalisha kile kiko ndani yake na wewe uweze kuzalisha kile ambacho kiko ndani yake lakini kuna mambo ambayo tunapaswa kuwa na a clear vision juu ya haya juu hayayo kusudi tuweze kufaulu bwana asifiwe ndio maana uh, Solomon akatuandikia akasema ya kwamba where there is no vision people perish lazima ukue na picha ya mahali unaenda lazima ukue na picha ya kile kitu ambacho u, unataka nilikuwa nasikia timu nyingine alikuwa naomba Mungu ampatie gari sasa alipoona ni ya kwamba ile gari imedile alikuwa na clear picture akasema ya kwamba Mungu nataka unipatie gari hivi 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 sasa alipoona ni kama ile time haijafia imepita hajapata so akaanza kuambia Mungu Mungu nipe yoyote hata ile mtu amechoka nayo kabisa naweza nikairipea kwa sababu ya nini huu mtu hakuwa na a clear vision sasa ile alikuwa ambaye ameombea ile alikuwa anaombea labda imebakia siku kadhaa aweze kuipata lakini yeye amechoka sasa anaitisha yoyote ambao itakuja kwa sababu ya nini hakuwa na a clear vision ndio maana maandiko ikasema ya kwamba where there is no vision people perish sasa huyo kile ambacho alikuwa anaombea wakati umefika anaenda kukipokea lakini ameondoka anasema sasa leta yoyote ambayo inaweza kuja bora ikue ni gari sitaki kujua, kujua kama vile itakuwa nakumbuka inanikumbusha ina jana pastor Kamau akihubiri akisema ile gari ambayo alikuanga nayo kuna gari alikuanga nayo anasema ilikuwa inanimsumbua sasa anasema ya kwamba alikuwa anasema ingine alipatanga ya kwamba angeenda charge sasa charge ikiisha na make sure shirika wote waende ndio kwa sababu anabakisha vijana wili wenye watamsaidia kusukuma ndio 
watu wasione ya kwamba gari ya pasta kwani inasukumwa so anasema ni kwa nini ni kwa sababu alihitisha anga Mungu gari ambaye haikuwa yake bwana asifiwe so ndio maana tunapaswa kuwa na a clear vision where we are going ya kwamba ndio naezaomba inaweza ikacheleweshwa lakini lazima ni kwe na vision njoo ya kwamba hapa ndipo ninaenda na sitoki hapo nilikuwa naona watu wengine walikuwa na chimba eh, gold so walipokuwa na chimba gold so huyu anachimba gold sasa unajua sisi watu wa picha tunaoneshwa akichimba gold mahali iko na mahali amefika sasa amekaribia kupata hii gold sasa huyu mwenye alikuwa hii side yeye alipata gold ikiwa hapa 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 mwanzo akapata gold sasa yeye amechimba ametoka distance mbali ajapata lakini hapa kwenye anaenda kupata kufika ndiye anaenda kupata gold sasa yake akifika hapo ni anaweza ichimba kama miaka yani ni gold 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 sasa huyu alipatana alipatana na hii ya gold hapa lakini kutoka hapo ikaishia hapa sasa alipoona huyu ameondoka ajai rudi hapa akakimbia kawacha hii akarudi mahali hapa huyu alipata na sasa tukionesha kwa picha unaonesha ya kwamba hapo tena ile gold ni hiyo tu ilikuwa hapo sasa ni mchanga tu ataendelea kuchimba sasa hapa kwenye alikuwa amebakisha ndio alikuwa agonge mara moja ile gold asa iendelee kuimine for so long lakini sasa kwa sababu hakuwa na clear vision ya kwamba aseme hapa tu ndio niliambiwa yangu iko aendelea kugonga hapo ya kwamba hapo ndio akaondoka hapo na alipoondoka hapo akarudi hapo naona amerudi zero akaanza kuchimba kwa sababu ura alipata hapo sasa akawacha hapa hapa kwenye aliwacha mwenye alikuja alipiga tu jembe moja hivi gold ndio hiyo sasa akaendelea kukula kwa sababu ya mtu ambaye hakuwa na vision akawacha saidi yake sasa ule akaanza kukula nini kitu ambaye ikuwa yake so tunapaswa kuwa na a clear vision mahali ambapo tunaelekea bwana asifiwe ukiwa na vision mbingu itaona ya kwamba huyu mtu amekomaa na kuna vitu tutaaminiwa bwana asifiwe kwa sababu mbingu itangalia kwamba huyu kweli mtu amekoma kama amekuwa persistent kwa hii kitu hivi kumaanisha ni vision ambayo ni kitu ambayo anaamini ni imani yako nayo ya kwamba hapa ndipo anapoenda habatishi ndio maana unapata ya kwamba hata katika biashara unapata mtu leo leo akukatika kuuza mtumba kesho akatika katika kuuza omena hiyo siku nyingine amerudi amesikia ya kwamba kwale ukivuka kwale wako na faida tena amerudi kwa kwale akitoka hapo tena unasikia ndio huyu ameenda tena kufuga nini mbuzi kwa sababu ya nini huyu mtu ana a clear vision yani ni anaguza hapo kwa sababu amesikia ya kwamba dada fulani amefanya hii biashara ya kuuza mitumba na imemfungulia milango kubwa na yeye akakimbia huko sasa ametoka tena ame... sasa huyu mtu ana a clear vision but ukiwa na a clear vision mbingu inaona ya kwamba huyu mtu amekoma uh, tuangalie uh, ya mwisho Uh, things that provoke spiritual growth number 5 submission some first king 19 19 to 21 1 kings 19 19 to 21 the bible says that and all the cities of the store that solomon had all the cities and for chariots 19 sio 9 first kings 19 19 yeah so he departed thence and found elisha the son of shaphat who was plowing with 12 yoke of oxen before him he with the 12 and elijah passed by him and cast his mantle upon him and he left the oxen and ran after elijah and said let let me i pray thee kiss my father and my mother and then i will follow thee and he said unto him go back again for what i have done for what i done to thee so elisha left him and went back he took his yoke of oxen and slaughtered them he burned the plowing equipment to cook the meat and gave it to the people and they ate then he set out to follow elijah and became his attendant so elisha ni wakati ambapo ameamua kujisubmit fully kwa elijah sasa ile kazi ambayo alikuwa ame, anaifanya ameihesabu kuwa fully sasa kwa sababu huyu mtu mimi namhesabu ya kwamba ni kama alikuwa amekomaa 
kwa sababu ni kama kile ambacho roho yake ilimuonesha sasa akaamua ya kwamba wakati alipomuuliza mtumishi wa Mungu ya kwamba acha nikawaage baba na mama alienda a, a, zile vitu zake ambazo alikuwa nazo akawacha nazo mpaka akachinja wale ngombe kutoa kama sacrifice so submission inafanyanga tunaonesha ulimwengu wa roho ya kwamba tumekomaa nimeona mahali fulani ambapo hata watumishi wa Mungu huwa wanaambiwa ya kwamba sasa funga kanisa enda chini ya mtumishi fulani kwa wakati fulani lakini unapata ya kwamba kwa sababu labda ule mtumishi alikuwa mkubwa ama kuna kiwango ambacho alikuwa amefika anaona ya kwamba ile kitu ambayo ameambiwa kwenda kusubmit kwa mtumishi fulani labda akiangalia si mkubwa sana anaona ni kama inamdimin lakini hakujua ya kwamba ile ni shule ya roho ambayo alikuwa na angepita ile ingeweza kuonesha katika ulimwengu wa roho ya kwamba huyu mtu amekomaa na kuna vitu ambazo angewachiliwa katika maisha yake sema mimi na wewe kwa sababu tumekuja katika haya madhabahu ni vizuri tukue submissive kwa wale ambao tuko chini yao na njia ya kuwa submissive ni kushikana na yale maono ambayo wako nayo. Wakati tunashikana na yale maono ambayo wako nayo, hiyo ni kuwa submissive kwa sababu sasa kile ambacho Mungu anafanya katika maisha yao huwa kinakuja direct katika maisha yetu. Bwana asifiwe. So ni vizuri kuwa submissive kwa wale watu Mungu ameweka mbele yako. Bwana asifiwe. Ni vizuri tuweze kuwa submissive kwa watumishi wa Mungu ambao tumewekwa chini yao. Kupitia kwa ile inaonesha ya kwamba tumekomaa kiroho. Kuna vitu hatuwezi tukapata kama atuiuko submissive. Kwa sababu najua ni ilikuwa nasikia mtumishi mmoja akisema ya kwamba for example sisi kama mimi nimekuja katika huduma kama nimeokoka kama nimeanza kujua mambo ya kiroho sasa unajua pale kwenye nilikuwa kuna vitu nilikuwa najua huko na sasa nikikuja hapa napata sio hiyo sasa mimi naweza kuja hapa nitake kuimpose zile ambazo nimekuja nazo nitake kuzileta katika haya madhabahu lakini kama kweli ni Mungu anileta katika haya madhabahu nafaa kuwa submissive ya kwamba sasa niko under different authority na napaswa kufuata kile ambacho nimepata hapa lakini sasa kwa sababu wengi atupendangi kuwa submissive sasa ndio maana unapata ya kwamba ninaweza kupinga kile ambacho kinafanywa hapa na ile ni njia ambayo shetani anatumia ndio kile ambacho nililetwa ni, niweze kupokea katika haya madhabahu ama ile neema ambayo ningekuja kupokea katika haya madhabahu nikose kuipata kwa sababu ya nini nimekosa kuwa submissive so tukitaka kuonesha Mungu ya kwamba tumekomaa kiroho ni tujifunze kuwa submissive kwa wale watu ambao tumewekwa tumewekewa wanatuongoza ni ule jaule ndugu yetu ambaye alihama kanisa recently ule ambaye aliambia pasta kamuombea hapa alisema ya kwamba wakati tulipokuwa discipleship alisema hakuna kitu alipata challenging ati yeye na mke wake na mtoto wake walikuwa nasoma discipleship eh, class moja so hata mimi ilikuwa challenge kwangu na kama ungekuwa strong unatoroka kanisa kwa sababu ya nini mtoto anakujua ya kwamba baba ni mkubwa mtoto anajua ya kwamba baba anajua sana mtoto anajua ya kwamba baba ndiye kila kitu lakini sasa umekuja na muongozo ulio ndani ya kanisa ni ya kwamba muweze kupitia discipleship. Sasa tumerudisha discipleship sasa imekuwa ni kama coincidence tumerudi sasa sisi wote kwa wakati mmoja mimi mke wangu na mtoto. Sasa tuko class moja tunafunzwa na yeye. Sasa challenge ni kwamba tunafika kwa nyumba anakuuliza pale pasta alisema even paulisikia pasta kodi pale alifunza alisema ya kwamba uwe, a family that prays together does what sasa na mimi nimesahau kwa sababu niko na mambo mingi nishasahau yeye anakumbuka kwa sababu yeye ni mwanafunzi sasa anataka nimwambie kile ambacho pastor kodi alifunza sasa nikimwambia anasema na sasa dadi kwani ujui Kenya tunafunzangwa sasa utamjibu utam, namna gani sasa ukikosa kuwa submissive ujue ya kwamba 
ni Mungu amesema niingie pale uachane na mambo ya mtoto utaondoka katika ile neema kwa sababu utaangalia kwamba hao watu wananidimini mpaka nyumbani kwangu madharau imeanza kukuja mtoto amekuja kwanza nakumbuka exam ikitoka mtoto wangu alikuwa anataka kuona nilipata nini Nili, nilijaribu kuficha lakini alikuwa hata ya mamake alikuwa na haja nayo alikuwa anauza dadi kwani yako iko wapi na nimekunja nimeweka kwa mfuko ndio tukiepa hata niende nitupe lakini dadi yako iko wapi lakini sasa uzuri bahati ikakuwa Mungu alinitetea nilipata 78 yeye yeah, akapata 54 sasa nikamshinda sasa aliamini bado babi mini, bado mimi giant <laughs> sasa hiyo ikanitetea lakini unaona nini ya kwamba ni Mungu ameleta mwongozo katika kanisa ya kwamba licha ya kwamba unajua unaweza kuja unajijaza ya kwamba unajua lakini kulingana na proto ambayo iko ndani ya kanisa ni ya kwamba kiongozi yeyote ama hata mshirika lazima upitie discipleship sasa wewe ukiona ya kwamba umediminiwa utawacha kukuwa submissive sasa na ukiwacha kuwa submissive sasa ile ulimwengu wa roho ikiangalia sasa ya kwamba huyu ndiye anasema tumwaminie ABCD kama amekosa kuwa submissive kwa sababu yaka jambo kadogo ati ameona ya kwamba amekuwa demeaned sasa unakuwa disqualified katika ulimwengu wa roho bwana asifiwe so ni vizuri tukue submissive kwa mambo ambayo Mungu anataka tukue submissive unajua unaweza ukatumwa nilikuwa na imagine huyu mtu ambaye alikuwa na ukoma ni naman na mani alikuwa na ukoma. Sasa ebu imagine ya kwamba a house girl ndiye ameleta message akasema ya kwamba na si akienda kwetu anaweza akapatana na mtu wa Mungu. Ule nama na mimi naangalia ni mtu alikuwa mnyenyekevu. Aka submit kwa ile request ya ule mtoto. Kwa sababu kama ange submit kwa ile request ya ule mtoto angeponya. Na bado haikuishia pale. Alipoenda kuona mtumishi na sikia mtumishi na yeye alipatia direction za ni kama zilikuwa za kiburi alitumana akasema hata hakuenda kumuona alitumana akamwambia mwambie aenda afanye hivi na hivi sasa na yeye bado akati akasubmit kwa zile kwa zile directions hapa za mapenzi lakini kupitia kwa ile submission ndio ukoma wake ulipona bwana asifiwe so tujifunze kuwa submissive mungu anaweza akaamua kukupitia kwa shule ya kwamba analete hata mtu mdogo mdogo zaidi pasta kwa kwa aamue kwamba sasa anakuweka hapo kwa mwezi aone kwamba kuna mtu mmoja alikuwa na niambia alikuwa ananipea alikuwa ananipatia ni, ni kama testimony alikuwa huwa tunapenda kushare na yeye akaniambia yeye kuna kitu huwa ameota zaidi ya mara kumi Mungu akimuonesha akiwa na funguo lakini hizi ufunguo ameoneshwa kipea watu wakubwa kama pastors bishops sasa akasema inamaanisha nini nikamwambia mimi sijui sasa siku moja akakuja akasema pasta wetu aliota ndoto akasema ya kwamba ameota kama tumekaa na yeye akona kalamu na muambia kiandika si pasta aliota ni yeye aliota ni yeye aliota ya kwamba wakiwa na pasta yake pasta akona notebook na yeye amekaa na muambia pasta akiandika notebook kubwa na naishi sasa nikamuuliza nika sasa wewe unaona ukipeleka hiyo ndoto kwa pasta ati unaambia pasta akiandika sasa unaona sasa ati wewe uko chini yake na unamwambia akiandika nikamwambia acha mchezo tulia kwanza na hiyo ndoto kama Mungu anataka hivyo ata, ataenda kumwambia but nini inaweza kuwa ni ukweli kwa sababu ya nini Mungu anataka kuna kitu pa, ambacho pasta anahitaji kiko ndani ya huyu mtu ambaye ni mdogo kwake sasa pasta atakipata haja pasta lazima atafute njia ya kusubmit Unajua hiyo ni ngumu sana. Ni ngumu sana ati mafuta ambayo iko juu atiweze kusubmit ni ngumu sana. But it needs the grace of God. Lakini kwetu sisi ambao ni wadogo mimi na wewe si tukue submissive kwa wale watu ambao tumewekwa mbele yao ya kwamba kile ambacho Mungu anataka tuweze kupata tukaweze kukipata. Si tusimame, tuweze kushukuru Mungu na tumwambie ya kwamba aweze kutusaidia tuweze kukua kiroho hata ndio tuweze kumaliza mwaka uh, salama. Bwana tunakushukuru tuwasema ni asante. Asante Mungu wetu kwa sababu ya uaminifu wako tunakushukuru baba yetu kwa sababu ya neno lako ambalo umetupatia tena wa usiku wa leo bwana usitusaidie ya kwamba tutaweza kuwa kiroho katika jina la Yesu Kristo tusaidie bwana tuwe submissive Mungu wetu kwa wale watu ambao umeweka mbele yetu ama kwa wale watu ambao bwana unataka tuwe tuweze kuzabmit kwa tusaidie Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo tusaidie 
baba yetu ya kwamba tutakuwa tunafuata divine instructions ambazo unatupatia tusaidie bwana tuwe watu wa maombi kila wakati bwana ya kwamba tuelewe ya kwamba maombi ni kuzalisha kilicho katika moyo wako katika jina la Yesu Kristo tusaidie ewe bwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako tusaidie bwana tuwe na clear vision hata katika maisha yetu ni mambo mengi unataka kutuaminia lakini hatuna maono so tusaidie bwana tuwe na maono na hata tuweze kuyaandika chini katika jina la Yesu tusaidie Mungu wetu maandiko yametuambia kwamba where there is no vision people perish tusaidie bwana wa majeshi tusaidie Mungu mwenye nguvu na uweza katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru baba yetu tusaidie bwana wa mabwana kwa ajili ya utukufu wa jina lako tunakushukuru na tunakuhimidi Mungu wetu pokea sifa na utukufu ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na hata kushukuru sasa tutaenda kujiandaa katika kutolea Mungu sadaka. Maandiko inasema ya kwamba tusije mbele zake mikono mitupu. So tutaenda kulibariki jina la Bwana kupitia kwa matoleo yetu na hata wale ambao mko online. Eh, pay bill yetu ni eh, 793116. 793116. Hiyo ndio pay bill ya kanisa. Haikati kitu chochote. So karibu tuweze kumtolea Bwana sadaka zetu. Na tunapoendelea kutoa sadaka ninge mkaribisha Pasta Kodia aweze kutusalimia na kutufungia mkutano wa siku ya leo. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Uh, let's appreciate uh, the minister Jonathan kwa vile ametuhudumia vizuri. Sisi kama umeshika hizo point vizuri na Mungu wetu atusaidie tukaweza kukoma katika maisha yetu. Amen. Tusimame kwa miguu yetu. Nataka uweze kwenda mbele za Bwana tunapofunga ibada jioni ya leo. Mwanzo kabisa ukashukuru Mungu. Amen. Haleluya. Wacha nikupe point tatu za kushukuru Mungu. Sijui hata kama ni tutaoma maombi ingine. Tutaoma na direction ya kushukuru. Kwanza kwa sababu ya neno lake. Haleluya. Si tulisema tunashukuru Mungu kwa mambo mengi, lakini hili neno ambalo linatufanya tuishi tunasahau kushukuru. Shifungue kinywa chako inua mikono yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana ninakushukuru umenilisha umeninywesha umenivalisha umeniweka nguvu umenihuisha tena thank you for your word lord i'm grateful i say thank you for this day for today using your servant oh god your minister to me thank you for feeding me again asante kwa kunilisha tena mkate huu wa uzima bwana ninasema ni asante kutoka kwa moyo wangu bwana ninasema ni asante umenibariki kupitia kwa neno lako ulilituma bwana likaweze kuponya likaweze kuhuisha likaweze kuinua likaweze kunitia hekima mara tena na kushukuru Mungu wetu katika jina la Yesu asante hata kwa ajili ya wiki hii wiki ambayo ni ya neno na maombi bwana the prayer one the week of our prayer and word festival i am grateful that your word has been coming forth to me thank you for your is using your servant apostle and the other servants in the mbci media tv and everyone that you're using even in our services here father we thank you we are grateful and we honor you lord for your goodness and for your kindness thank you for your the grace that you are releasing even as we continue waiting upon you in prayer in the name of Jesus we give you all the glory and all the honor next thing i want you to nataka uombe kwa sababu ya watumishi wa Mungu ambao wako mission tofauti tofauti tutashukuru kwa ajili ya wale ambao wameenda Zambia tayari pastor Manasse nimeona update yake wamevuka mpaka wame close border wameenda sasa hivi wako Tanzania, mevuka na manga. On the way to Zambia, 
na watafika kwa neema ya Mungu si waombe wanapoendelea na safari yao kwa hiyo basi pali popote watapita Mungu akamwambia Joshua in the book of Joshua chapter 1 verse 3 wherever you stop with the sole of your shoe I will give you for your inheritance. Shukuru Mungu kwa ajili ya hiyo team ambayo inaelekea Zambia. Mwambie Bwana unaongoza nyayo za wenye haki na jua wale pia utawaongoza. The word of God also says that how beautiful are the feet of them that bling the take the good news. Tutastangaza ya kwamba miguu yao italeta utareta udhamana kila mahali ambapo wataenenda na kila mahali ambapo watakanyanga it will just be prof- it will be prophetic it will not just be another convoy another another entourage lakini itakuwa ni prophetic itakuwa ni unabii ya kwamba mahali pale wakienda Mungu atatupatia tutamiliki tutapata na watu wetu mahali pale wakiwa Tanzania na nchi zingine zozote watakazopitia katika jina la Yesu ombea wale ambao wako heaven's gate ya kwamba Mungu wetu atawabariki Mungu wetu atawainua Mungu wetu atawatumia Mungu atawanenea wanapoomba ya kwamba maombi yao itapenya na Mungu ataweza kuwatumia kwa njia kuo hata kuwasilisha mahusia yake in the mighty name of Jesus Father we thank you for your servants O Lord even as we prepare for, for Zambia mission O God this week we pray for those that are on the way keep moving with them O Lord keep helping them and go God watch over them we thank you father for pastor Manasse and the team of God we thank you for your grace upon them my father in the mighty name of Jesus thank you for your servant pastor Isaac pastor Julie and the rest of the team oh God even as they continue seeking your face oh God pray continue helping them and using them na wengine wote hata apostle John Kemani William na wengine wakijiada kwa ajili ya udamya ya ya mission ya Zambia God almighty anoint them use them to the glory and honor of your holy name we thank you we bless you and we worship you in Jesus mighty and wonderful name we have prayed with thanksgiving and all of us say amen we bless you heavenly father and we honor you tunakushukuru sana mungu wetu umetenda mambo mengi ya ajabu oh we thank you We thank you. Hata kwa ajili ya mvua. Ah, fungua kinywa nimekumbushwa jambo lingine. Just tell God thank you. Tuliomba hapa last week na ninakumbuka nikiomba very specifically wiki hii tukashukuru ya kwamba wiki hii mvua itanyesha na kukosema ukweli Mungu ameleta mvua kabla wiki haijaisha. Sio mwambie Bwana ni asante kwa sababu ya mvua ambayo imenyesha kwa wakati wake tulimuita tulimulilia na tukatazamia kwamba mvua itanyesha kwa wakati na mvua imeamenyesha tunataka kushukuru Mungu tunajua ya kwamba tume watu wengi wamenena wengine wamesema mvua itachelewa ama itakosa kuja kutakuwa na kiangazi lakini Mungu kwa rehema zake tu labda ilikuwa ni hivyo katika ulimwengu wa kiroho si lakini Mungu ni mwema na ni mwingi wa rehema na neema maana tulitubu na tukalia mbele zake ametuia radhi sehemu nyingi za nchi kwetu usiku kumeisha mvua kubwa sana na sehemu nyingi za nchi zimeanza kupokea mvua bwana tunasema ni asante we cannot forget to say thank you mahali hapa kwa madhabahu tulikuja tukakulilia na tukaomba rehema zako tunasema ni asante kwa sababu mvua imenyesha katika jina la Yesu we bless you and we honor you heavenly father for your grace and for your mercies and for your kindness thank you for the great things you continue to do even in our nation even in our land and even in the church of Jesus Christ thank you for gathering us again today thank you for the offering of your children Oh God Almighty we pray that as they have brought it forward on the altar may their lives be blessed may they never remain the same again tunapoendelea kufunga mwaka we declare that we are going to finish very strong financially in our family life in our social life and even in our spiritual life in Jesus mighty and wonderful name we have prayed and all of us say amen in amen Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tu appreciate Mungu kwa makofi mazuri. Amen. Tunaposema